E ok 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 ci siamo, bentornati in questo nuovo video, bentornati su After Side Crypto, io sono Emiliano e anche oggi torna un update in realtà legato alle meme coin perché voglio fare un approfondimento appunto su questo fenomeno che stiamo osservando in queste giornate e ho riesumato per voi delle slide che avevo fatto circa un annetto e mezzo fa su come gestire queste situazioni perché credo siano molto importanti e molto interessanti proprio per la gestione del capitale e del patrimonio, insomma come sempre prima di partire se vi fa piacere ricevere questi contenuti vi invito a lasciare un bel mi piace ad iscrivervi al canale col clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati anche l'1 maggio arrivo con un update quindi se vi fa piacere davvero un like è super gradito in più date un'occhiata ovviamente ai link che trovate qua sotto in descrizione perché sono gli sconti fee legati alla community e quindi eh, appunto aiutate il canale e eh, appunto in cambio avete delle scontistiche riservate detto ciò Partiamo, allora togliamoci Bitcoin subito, nel senso che poi voglio dedicarmi a questa cosa qua delle meme coin, Pepe eccetera eccetera. Bitcoin cosa ha fatto? Semplicemente ieri io mi sono tracciato questa compressione, questo semplice triangolo di compressione, in realtà abbiamo avuto un fake out perché siamo andati in realtà a ritestare circa quasi 30.000 dollari anzi direi i 30.000 dollari e poi siamo venuti giù e non abbiamo ottenuto questo supporto, ma non mi, non mi meraviglia molto perché, ripeto lo sapete, le liquidità o comunque le cose che entrano di domenica, lo vedete la domenica 17.30, servono a poco, infatti poi nelle aperture solitamente, ecco in questo caso come sempre le ore le 2, le ore le 3 del lunedì si va a dare un ulteriore smottamento quindi di ripeto i movimenti del weekend non mi non mi fanno né gasare né andare in fomo né in fad quindi c'è tutta la settimana aperta e soprattutto poi ci aggiorneremo ci saranno i dati fomc ci sarà il mercoledì insomma tutta una settimana comunque importante detto questo voglio arrivare a voi su questo sondaggio che vi ho fatto e mi chiedo spesso se eh, appunto eh, non si comprenda bene la situazione perché vi ho chiesto quanti eh, a bordo di Pepe e Vojak vediamo un po' vi ho scritto ne possiedo sto alla larga beh l'87.6% ne sta alla larga il 12.4% ne possiede a parte i commenti appunto che ci stanno e mi fanno anche abbastanza sorridere, il discorso qual è? È il fatto che le meme coin, volete o non volete, stanno all'interno di questo settore da sempre, da sempre. E qui e esporsi su meme coin, signori, porta dei rischi estremamente elevati e anche dei potenziali ritorni elevati. I rischi elevati, eh, appunto, fanno parte di un portafoglio, se volete, dedicato eventualmente al gambling, all'azzardo, al, alla scommessa, ok? Non significa che le meme coin abbiano un valore intrinseco, nessuna meme coin, a mio parere, ha un valore intrinseco, e anzi, bisognerebbe anche andare a pensare quale coin effettivamente abbia un reale valore, soprattutto su quelli di bassa capitalizzazione. Quindi capite che sono dei trend che che hanno un senso di esistere in quanto ci troviamo all'interno di un settore estremamente irrazionale, estremamente folle. Questo è il grafico di Pepe. Ah, prima di analizzare anche le, le slide che vi faccio vedere tra poco, eh, vi invito, se volete tradare queste cose qua, ragazzi, il mio consiglio, soprattutto per i nuovi, è non affacciatevi a gruppi Telegram, scam, cose, perché è facilissimo interagire con smart contract errati e andare a perdere soldi. Quindi se volete già il rischio è elevatissimo, lo ripeto, non sono consigli di investimento né finanziari di alcun tipo, vi invito a dare un'occhiata a BitGet perché credo sia quello più completo per queste tipologie di coin e soprattutto avete lo sconto fi qui sotto, quindi se non avete un account vi invito appunto a dare un'occhiata al link che trovate qua sotto in iscrizione sull'Innovation Zone, queste cose sono super listate, infatti vedete anche che questo grafico lo sto prendendo in realtà da BitGet. Allora, in una situazione di questo genere parabolica eh, il concetto che bisogna andare a fare è capire esattamente per chi è dentro quella che può essere un exit strategy se voi non avete un exit strategy o un entry strategy chiamatela come volete eh, non avete eh, nient'altro che un biglietto ho scritto di sola andata per Rect City ok? non, eh, non la nuova coin Rect ma appunto per eh, perdere tutto ok? cosa vuol dire? vuol dire che quando si tradano queste cose Punto 1. Non esistono soldi facili, quindi tutto ha un rischio, compreso il vostro progetto preferito. Ha un rischio. Bene. Non si venderà mai al top e non si comprerà mai al bottom di un ciclo di mercato, quindi... 
inutile che si prova a prendere vendo tutto sul massimo non lo prenderete mai e non comprerete mai sull'entry point a meno che non siete degli insider ma lo stiamo escludendo per appunto per definizione se entriamo in una bolla lo ripetiamo molti si faranno male e il mercato è un gioco a somma zero quindi potrete tranquillamente essere l'exit liquidity di qualcuno questo mettetevelo in testa le emozioni e gli investimenti non vanno d'accordo quindi qua dentro la cosa più eh, il tuo principale nemico sei te stesso che ha paura a vendere ha paura a comprare o il contrario è troppo propenso a comprare la disciplina finanziaria nella fase di euforia è fondamentale siamo in una fase di euforia perché poi il ciclo di mercato lo vedete soprattutto su tanti progetti che vanno in hype io ve l'avevo sintetizzato con questo semplicissimo uh, grafico fatto a caso ma il concetto è quello perché perché se si vuole andare ad applicare una strategia a mio parere di uscita su queste tipologie di coin è bene mediare un prezzo di uscita quindi se non sapete cosa fare pensate sempre che andare a vendere in profit è sempre un profit quindi pian piano gradualmente andare a vendere sui pump sui dump sui pump sui dump in modo tale da andare a da fievolire il portafoglio andando avanti lo vedete anche quando va a invertire il trend io qua avevo messo una um, un piano di accelerazione insomma lo vedete quando stiamo comunque continuando a salire non abbiamo ancora certezza di perdere il nostro uptrend andare a scaricare un 15% poi ovviamente 15% ovviamente del rimanente portafoglio quindi potreste andare avanti all'infinito praticamente col 15% non dell'intera somma ma lo andate a rimodulare ogni volta che il prezzo che andate a vendere un quantitativo eh, appunto avevo detto quando andate a invertire completamente il trend ed è ovvio che appunto non c'è più trazione si va a uscire completamente quindi questo sta un po' a voi, eh, a mio parere, come, come mh, strategia, però è molto basica, ma allo stesso tempo è molto efficace spesso su, su questi pump dove non si sa dove si può andare ad arrivare, ok? Mettiamola così. E vi avevo sottolineato appunto il no rebuy, cioè non andare a ricomprare sugli scarichi, cioè se si inizia a fare un exit strategy è un exit strategy, ok? Non che vado a comprare poi dopo il primo scarico, cavolo, ho fatto una cavolata, eh, compro eh, perché sta pompando di nuovo e si vanno a rovinare completamente le vostre posizioni però detto questo ripeto in una condizione di questo tipo dove c'è veramente tantissima attrazione da parte della community perché stiamo vedo studenti su twitter su telegram ma anche sul loro gruppo quello ufficiale è veramente una fomo incredibile c'è sempre una, uh, un concetto che non si può sottovalutare cioè la community quanto veramente la gente si sente coinvolta da questi progetti è davvero davvero una, una, un valore importante da un punto di vista, lo ripeto, speculativo, non da un punto di vista di valore, perché il valore qua non c'è, c'è un valore se vogliamo da un punto di vista di community, di riconoscimento all'interno di un meme, ok? La stessa cosa vale per esempio Vojak, stesse situazioni, stessi pump veramente repentini e ripeto si parlano di pump di 60-70% giornalieri, quindi estrema estrema cautela quando si vanno a toccare questi progetti il mio consiglio lo ripeto per chi è a bordo è applicare una strategia per chi non è a bordo quello di eh, appunto stare estremamente cauti e di controllare i dati ufficiali sempre di questi progetti che a parte che qua eh, non hanno ancora aggiornato ma per coinjecco è già in top 100 stiamo parlando di una coin che ha mezzo miliardo di cap 521 milioni di dollari ok con dei volumi estremamente forti cosa significa questo significa che anche quando si vanno a fare delle proiezioni se entrate adesso faccio un esempio dovete valutare anche la market cap effettiva del progetto perché eh, entrare su pepe o entrare su eventualmente un vojak capite che sono due cose completamente diverse qui avete 20 milioni di cap Cosa significa? Significa che l'upside è molto elevato potenzialmente, ma allo stesso termine è molto più rischiosa, ok? Quindi davvero questa roba qua a mio parere va sempre trattata con, uh, come un fenomeno che esiste, lo ripeto, nel settore cripto, rinnegarlo per me è, è stupido perché non si, non, è come mettersi i paraocchi e vedere che non esistano queste cose, però vanno navigate secondo me con estrema cautela, estrema attenzione sapendo per chi vuole fare queste cose qua che si tratta di capitale estremamente legato a una speculazione a una potenziale perdita che va ponderata e va messa già in idea di un portafoglio perché anche spesso vi ripeto ricevo feedback ricevo anche dei miei amici ok che mi chiedono appunto cosa faccio metto tutto vendo bitcoin metto qua dentro 
cautela ragazzi perché perdere soldi è facilissimo e negli investimenti la cosa più difficile da fare è farli ok e tutelare il proprio patrimonio quindi se siete a bordo bene a mio parere applicate un exit strategy se non siete a bordo appunto io personalmente con questa estensione non la toccherei nemmeno con un bastoncino questo è poco ma sicuro ma è anche quello che credo sia più ragionevole in una fase di questo genere fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti fatemi sapere se andrà a un dollaro vojak o pepe <ride> così eh, ci divertiamo e, e basta trovate tutti i link qui sotto in descrizione se vi ha fatto piacere ricevere questi contenuti e volete aiutare il canale ci sono i ref link altrimenti lasciate un like un commento un'iscrizione se nuovi perché poi ci aggiorniamo prestissimo con altri update legati soprattutto al resto del settore detto ciò ancora una volta una buona giornata a tutti ciao ragazzi